カファデイどこでもスカートで旅するチエルです今回はグアム旅行の続きですここぞとばかりにジャンクフードを食べたり円安だけどショッピングしたりリゾートライフを満喫しましたおはようございますグアムデイスリー、えー、昨日まではね宿泊しているロッテホテルグアムでねずっとのんびりしてたんですけど今日はねちょっと外に出て、えー、ショッピングとかね行ったりとかまあ、美味しいものを食べたりグアムらしい過ごし方していこうかなと思います雨降ってきたえー、まあ気を取り直して楽しんでいきましょうホテルからタモンの繁華街まではもうひたすらねまっすぐ歩いていけば着きますやはりグアムはね街の至るところで日本語も見かけます日本語話せる方も多いですね日本食のお店なんかもたくさんありますあと実弾射撃場もね結構たくさんあります今日は平日なので人が少ないです今日の朝食はこちらのリトルピカズというお店でいただきますティーギャラリアの並びにあります席はねテラス席がメインですね少しだけ中のお席もありますグアムらしい景色が見えるこちらのお席にしましたメニューはね日本語もあって結構茶物料理をね取り入れた朝食が多いです暑いのでアイスコーヒーにしますあ暑いからアイスコーヒーが美味しいなんかねこのリトルピカズってすごい人気のお店であの繁忙期はね結構並んだりもするらしいんですけど今日はすんなり入れましたでここはねリトルピカズってお店なんですけどピカズカフェっていうお店もねもう一軒同じ系列でありますはいフレンチトーストにしましたピカズの人気メニューらしいですめっちゃ美味しそうメープルシロップ付きうんうんうん素朴な感じで美味しいあんやだハエなんかシンプルでね素朴な感じで美味しいあとこのキャラメリゼされたバナナみたいなのがめちゃくちゃ美味しいですねうんうんうんこうなんかべちゃべちゃすぎずパンの食感がしっかり残ってるタイプのフレンチトーストですやめーうんハエと格闘しながらも美味しいフレンチトーストをいただきました朝食を終えてショッピングに繰り出しますまだお店が全然オープンしてない結構ゆっくりスタートですねグアムははい朝食を食べてねそのまま DFS とかでショッピングする予定だったんですけどなんかねお昼からしかやってなくてお店がなのでね一旦ちょっと15分ぐらい歩いて行ってみたかったスポットがあるのでそちらに向かっておりますそれにしても暑いですねグアムはハワイよりちょっとジメジメしてるかなやっぱりでも雨が止んでよかったです。繁華街を抜けると、まあこういうね、なんていうの、芝生が多いエリアに来ました。いや気持ちいいね歩いてて。<笑>道がちゃんと整備されてるところが多いから歩きやすい。お、見えてきました。お目当ての場所。え、タモントレードセンターの前なんですけど、もうピンクの壁がね、とても映えると話題のフォトスポットです。インスタの聖地として写真を撮るための列ができることもあるみたいですちょうどツアーの方が来ていてこの位置に座って撮るのがおすすめと教えてくれましたさっきのところが一番有名なフォトスポットなんですがこういうところも可愛いですねお隣のこの建物も水色で可愛いエアソウルちなみにあっちに行くとね海ですねはい海の方まで来ましたえめっちゃ綺麗ここ真っ青な海にサラサラの白い砂そしてこの人の少なさめちゃくちゃいいビーチでしたはい繁華街の方に戻ってきました、えー、まだね DFS オープンするまで1時間あるのでとりあえずちょっと早めのランチ取りたいと思いますかわいいこのお店初めて見たクレープのお店かな
じゃあね前も来たことあるお店なんですけどこのビーチンシュリンプっていうお店でお送りいただきますグアムでエビを食べたくなったらこちらのビーチンシュリンプがおすすめですいろんなエビ料理が楽しめます暑いから生ビールにしたグアムブリュワリーグアムゴールドっていうお酒ですはいき換えるさっぱりフルーティーで飲みやすい美味しい最高だな昼からビール飲んではいロブスターロールを頼みましたすごいボリューム美味しそうパンの中にはプリプリのロブスターちゃんが入っておりますこれで24ドルだから結構高級だよねうわポテトも絶対これ美味しいやつだいい色なんかねソースがついてますねあとはケチャップ自分で味付けして食べるのかなすごいいただきますうんロブスターにたどり着いてないのロブスターにそのままいってみますうんプリプリレモンとバターがすごくしっかり効いてるから味付けしなくても美味しい口よりも大きいのでかぶりつくのがちょっと大変でしたでもめちゃくちゃ美味しくてペロッと完食昼から合流しちゃいましたごちそうさまでしたはいお腹いっぱいじゃあそろそろねお店とかもオープンしてそうなのでお買い物に行ってきますはいじゃあギャラリアオープンしたのでお買い物してきますまあ円安だし多分ねコスメぐらいしか買わないけどね BFS 結構広そうでーすかわいい BFS の中もクリスマスの飾り付けがたくさんでとっても華やかでしたちょっとだけお買い物しましたプラダの欲しかったバレッタと、えー、ボビーブラウンのねコスメを買いましたじゃあ BFS のところからトロリーに乗って今度はマイクロネシアモールに行きます1回5ドルで乗れてワンデーパスは15ドルで1時間に1本ぐらいですねこちらのタモーシャトルに乗っていきますかわいい一番後ろに乗りました後方はねあの風を感じられる座席となっておりますグアムの街並みを見て風を感じながら移動できるトロリー乗ってるだけで気分が上がりますマイクロネシアモールに到着ですここはね、かなり大きいショッピングセンターで、まあ、グアム旅行に来たね、方が大体訪れる場所なんじゃないかなと思いますメイシーズも入ってますわ、久々に来た、まあ、結構ね、いろんなお店が入ってて広いです、この中もうハワイで言うとアラモアナみたいな感じのとこですねでハイブランドってよりは、なんかもうちょっとね、買いやすいお値段のお土産屋さんとかが多いです私が毎回見るのだとビタミンワールドとかこのアグが売ってるお店も大体いつも見ますねサイズは限られるけど結構ね安くなってるものも多いですこのリボンのついてる使いやすいタイプのやつでセールでね70ドルまで下がってます円安って考えてもだいぶ安いですねこれかわいいポンポンついてるやつおしかも50ドルで私のサイズの6があった買ってきますミネトンカも30ドルぐらい結構種類も揃ってますメンズもこういうセールのやつがありますねドクターマーチンも90ドルまで下がってるとジョンモンスターのリップがねセールで5ドルに下がってるこれいいねシャンプーも10ドルに下がってますすごい OPI のハンドクリームの3つセットのやつが5ドルに下がってるバラ巻き土産とかいるときには最適ですねかわいいマイクロネシアモールってクリスマスの飾り付けいつもすごいんですよねしかも雪降ってきた
この雪は一日に何度かランダムで降るそうですしかも時間帯によってはねサンタさんが来ますただ有料みたいそしてねロスドレスも入ってますロスドレスはこうやって靴がねサイズ別に分かれてて結構ね掘り出し物があるといいものもあったりするんですけど私はまだね掘り出し物出会えたことないですねこの辺私のサイズなんでちょっと見てみましょうかうーん洋服とかもねずらっと並んでてまあ本気がある方はね探してみると掘り出し物があるかもしれませんロスドレスでおすすめなのはこういうブランケットとかね可愛い,いの結構多いんですけどこれとかキラキラで可愛い,い持って帰れないからいつも買わないんですよねじゃあ2回も見ていきますカフェとかもねありますねあフードコートがあったのでちょっとなんか食べていきます結構でかいです席もねたくさんずらーっと並んでおります何これポテトクラウドだって面白いわたあめじゃないの本当にポテトこれ何食べようかな結構ね他の国だとあんま見たことないようなお店もいっぱい入ってます私の大好きなパンダエクスプレスもあるでフードコートの奥にミニ遊園地兼ゲーセンみたいなね結構かわいいスペースもあります奥はギラギラのゲームセンターですアトラクションもねいっぱいあってやってるかわかんないけどねこの上にジェットコースターのローラーも走ってますねちょっとねフードコートはがっつり系しかなくて今日夕飯食べに行く予定があるので今はあんま食べない方がいいってことでちょっとねカフェの方に行ってみようと思いますこちらかわいいカフェあったのでこちらに入ってみますえ内装めちゃくちゃかわいい何これかわいいこの映えな席にしようと思いますブルーベリーディニッシュと、えー、ホットのカフェラテにしました美味しそうこんなに可愛いお店だけどメニューは結構シンプル私はグアムは8年ぶりぐらいだったんですが以前はこのカフェはなかった気がします甘いものを食べてお買い物で歩き疲れた HP も回復とっても可愛いカフェでおすすめです久々に来たマイクロネシアモールは新しいお店もできていたけど変わってないところが多くて嬉しかったですそれではお買い物も満喫したので一度ホテルの方に戻りますはい一回ねホテル戻ってきて着替えましたちょっと汗かいてたのと服ねたくさん持ってきたのでなんかもったいない気がして着替えました、えー、というわけでねこれからディナーの方に繰り出しますタクシーで10分ぐらいですねロースターステーキハウスまでは本日のディナーはこちらロースススターステーーキハウスですグアムに来ると毎回必ず訪れるお気に入りのお店ですロンスターステーキハウスはテキサススタイルのステーキが食べられるお店で店内はウエスタンな雰囲気が漂っていますクリスマスシーズンなので華やかな飾り付けもしてありました何食べよっかなまあお肉がねメインのお店だけどいろいろとあります結構ねお値打ちなんですよねこのぐらいのお値段なのでもうねグアムタクシーで高くて10分ぐらいの距離なのにホテルからねここまで24ドルかかったんですよそれ考えるとステーキとタクシー代一緒だからね安く感じるはいサラダとパンが来ましたコンボはサラダかスープが選べたのでサラダにしました海外のシーザーサラダ好きなので絶対これ好きでロンスターはねなんといってもパンがめちゃくちゃ美味しいんですよこのパンを食べるために来たといっても過言じゃないぐらい大好きなパンですやっぱり海外で食べるシーザーサラダは美味しい濃厚なのにしつこくないんですそしてロンスターといえばこのふかふかなパンふわふわでほんのり甘いんですホイップのようなバターも絶品ですすごい<笑>せっかくなので南国らしいものをということでブルーハワイを頼んでみましたなみなみですねフローズンになっているのでちょっと吸いづらい
ココナッツの香りがして南国らしい味でしたよいそうまでとろでしたそしてステーキが来ました私はサーロインとシュリンプのコンボにしました溶かしバターがついているのとサイドメニューが選べてマッシュポテトを選びましたお肉は切ってみるとずっしりとした感じ焼き加減はミディアムレアにしましたアメリカのステーキらしくお肉を食べてるって感じの肉肉しい感じ赤身をしっかりと楽しめます日本のとろけるような脂の乗ったお肉も好きだけど海外に来るとこういうステーキが食べたくなりますブルーハワイお肉とはあんまり合わないのでビールにすればよかったかなシュリンプもいただきます溶かしバターをつけてみますもうねシュリンプの乾燥といったらこれしかないですよねプリプリですマッシュポテトにはたっぷりのグレービーソースがかかっていますクリーミーで美味しいマッシュポテト大好物なんですなんならお肉より好きかもロンスターステーキハウスはガムプレミアムアウトレットからも近いのでお買い物ついでに立ち寄るのもおすすめですよもやよもやの紙ストロー紙がふやけて途中から吸えなくなりましたそしてロンスターの名物といえば定期的に行われるプチショータイムお店の人全員で踊ってくれますやっぱり楽しいお店でしたはい、グアムのショッピングの定番、K マートにやってきました。えー、ここでね、お土産とか買って帰りたいと思います。もうとにかくね、巨大なショッピングモールですね。なんかね、こういうちょっとフードコート的なスペースもあります。かわいい、クリスマスキャンディーだ。これ前お土産に買ったことある。これだけ入って3ドル。三十六だから、バラ巻き土産に最適ですね。これね、箱に入ったしっかりしたお土産のチョコレートも売ってます。多分 A. B. C. とかで買うより、こっちの方が安かった気がする。このチャモロチップクッキーもグアムの定番お土産ですね。一個九十九セントなので、これもお土産におすすめ。なぜかこのアスパラガス推し。私の大好きなバナナチップスが売ってる。なんか可愛い,い。キャンディーのネックレスだマンゴーもとにかく種類がいっぱいあって安いあれ私がね必ず毎回買うのはピスタチオですねこっちの方が安くてこれとか殻もね剥かれてるんですよ11ドル99これも買ったことあるけど美味しかったですこっちは殻付きグアムのお土産もいろいろ売ってます行ったことある国のマグネット集めてるので、えー、今回も買っていきますクアムね何回か来たことあるんですけどマグネット買ったことないんですよじゃあ来年辰年だからこれにしようかなでお洋服も売ってて結構安いんですよねちょっとね日本じゃ着づらいデザインも多いけどたまにね掘り出し物がありますトレーニングウェアも安いトレーニングパンツ12ドル49こういうね、ショートパンツとか部屋着にするのにいいかも。生地めっちゃ気持ちいい。16ドル99。リゾートウェアとかもあります。カートも大きめです。B さんも大量にある。スニーカーカラフルで可愛いね。カバンとかもたくさん売ってる。サプリの色がすごい。可愛い。私がいつも買うコルゲートのホワイトニング歯磨き粉なんか12ドルもするっけ結構するね海外の巨大なスーパーマーケットって見ているだけでワクワクしますね K マートまで来てこれだけしか買わなかったはいというわけで1時間ぐらいで見終わりましたねまあ意外とね買わなかったから近くの ABC でよかったかも説ですがまあ見るのが楽しいのでねよしとしましょうはい、ホテル戻ってきましたこの辺りもゆっくり休もうと思いますで明日はねもう朝食食べてチェックアウトして空港に向かう感じですねあっという間でしたいや今回ね久々にグアム旅行したんですけどやっぱすごくね良かったですねなんか楽しいスポットがギュッてなってるのがすごくいいですねで綺麗なホテルもたくさんあって海も綺麗でリゾート感もしっかりあるし美味しいご飯屋さんもいろいろあるしショッピングとかもね楽しめてすごくねバランスがいい旅行先だなと思います
。というわけで、最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。で、次はね、ユナイテッド航空で日本に帰国する様子を動画にしますので、ぜひそちらも見てください。では、またねー。それではまた次の旅でお会いしましょう。